నెక్స్ట్ టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోరినేషన్ సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోరినేషన్ మనకు సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోరినేషన్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి ఈ వీడియోలో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ప్లెయిన్ క్లోరినేషన్ సో ప్లెయిన్ క్లోరినేషన్ ఓన్లీ క్లోరిన్ ట్రీట్మెంట్ నో అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఓన్లీ మనం ప్లీ ఇక్కడ క్లోరిన్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటే చేస్తాం అనమాట ప్లెయిన్ క్లోరినేషన్లో సో ప్లెయిన్ క్లోరినేషన్ హెల్ప్స్ టు రిమూవ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ కలర్ ఫ్రమ్ వాటర్ సో ఈ ప్లెయిన్ క్లోరినేషన్ వల్ల వాటర్ యొక్క బ్యాక్టీరియా వాటర్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా రిమూవ్ అవుతుంది అదేవిధంగా కలర్ కూడా రిమూవ్ అవుతుంది ఇట్ ఆల్సో కంట్రోల్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఆల్గే సో ఆల్గే గ్రోత్ కూడా ఈ ప్లెయిన్ క్లోరినేషన్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ వెన్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ట్రీట్మెంట్ కెనాట్ బి గివెన్ సో మనకు ఎమర్జెన్సీ టైమ్స్లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయలేనప్పుడు మనం ఈ ప్లెయిన్ క్లోరినేషన్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్సో అలా అడాప్టెడ్ ఫర్ క్లీన్ వాటర్ సో క్లీన్ వాటర్ కూడా దీన్ని మనం ప్లెయిన్ క్లోరినేషన్ అనేది అడాప్టెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ క్లోరినేషన్ వచ్చి ప్రీ క్లోరినేషన్ సో బిఫోర్ ఫిల్టరేషన్కి ముందు అంటే ఫిల్టరేషన్ ముందు మనం ఈ ప్లీ ప్రీ క్లోరినేషన్ అనేది చేస్తాం క్లోరిన్ ఈజ్ యాడెడ్ బిఫోర్ రా వాటర్ ఎంటర్ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్స్ సో సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్స్ ఎంటర్ అవ్వక ముందే ఈ రా వాటర్కి మనం ఈ ప్రీ క్లోరినేషన్ అనేది చేస్తాం ఏది క్లోరిన్ యాడ్ చేసి సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ క్వాగ్లైన్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ క్వాగ్లేషన్ సో మనం ఈ ప్రీ క్లోరినేషన్ చేసిన దానివల్ల ఆ క్వాగ్లైన్స్ యొక్క క్వాంటిటీ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అదేవిధంగా క్వాగ్లేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇట్ రిడ్యూసెస్ టేస్ట్ అండ్ ఓడర్ ఆఫ్ వాటర్ సో వా వాటర్ యొక్క టేస్ట్ వాటర్ కూడా రిడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ ప్రీ క్లోరినేషన్ అనేది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కంట్రోల్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఆల్గే సో ఆల్గే యొక్క గ్రోత్ రేట్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ ప్రీ క్లోరినేషన్ ఇట్ రిడ్యూసెస్ ద బ్యాక్టీరియల్ లోడ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ సో ఫిల్టర్ మీద ఫిల్టర్స్ మీద బ్యాక్టీరియల్ లోడ్ కూడా ఇది రిడ్యూస్ చేస్తుంది ప్రీ క్లోరినేషన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి పోస్ట్ క్లోరినేషన్ పోస్ట్ క్లోరినేషన్ అది ఆఫ్టర్ ఫిల్టరేషన్ సో ఫిల్టరేషన్కి తర్వాత మనం ఈ పోస్ట్ క్లోరినేషన్ అనేది చేస్తాం అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ క్లోరినేషన్ ఇన్ విచ్ క్లోరినిన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్ యాజ్ ఇట్ లీవ్స్ ఫిల్టర్ అండ్ బిఫోర్ ఇట్ ఎంటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ సో మనకు ఈ క్లోరినేషన్ ఏదైతే మనకు ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుందో ఫిల్టరేషన్ జరిగిన తర్వాత సో అంటే ఈ ఫిల్టర్స్ నుంచి లీవ్ వాటర్ అనేది లీవ్ అయిపోయినప్పుడు అప్పుడు మనం ఈ క్లోరిన్ యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ పబ్లిక్ మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ సిస్టమ్స్కి ఎంటర్ అయ్యే ముందు కూడా ఈ మనం పోస్ట్ క్లోరినేషన్ అయితే చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెసిడ్యూల్ వచ్చి జీరో పాయింట్ వన్ టు జీరో పాయింట్ టూ మిల్లీగ్రామ్ పర్ లీటర్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటాం క్లోరిన్ యొక్క రెసిడ్యూల్ వచ్చి జీరో పాయింట్ వన్ టు జీరో పాయింట్ టూ మిల్లీగ్రామ్ పర్ లీటర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లోరినేషన్ వచ్చి డబుల్ క్లోరినేషన్ సో ఈ డబుల్ క్లోరినేషన్ మనకు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫిల్టరేషన్ సో ఫిల్టరేషన్కి బిఫోరు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆఫ్టర్ కూడా మనం ఈ క్లోరినేషన్ చేస్తే దాన్ని మనం డబుల్ క్లోరినేషన్ అంటాం ఓకేనా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రీ క్లోరినేషన్ అండ్ పోస్ట్ క్లోరినేషన్ అడాప్టెడ్ వెన్ రా వాటర్ ఈజ్ హైలీ కంటామినేటెడ్ అండ్ కంటైన్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ లైఫ్ సో మనం ఏదైతే రా వాటర్ తీసుకున్నామో ఈ రా వాటర్లో హైలీ కంటామినేటెడ్ అండ్ కంటైన్స్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్స్ ఉంటే అలాంటి టైంలో మనం ఈ డబుల్ క్లోరినేషన్ అనేది చేస్తాం సో అంటే బిఫోర్ ఆఫ్టర్ చేస్తాం ఎందుకంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చి సూపర్ క్లోరినేషన్ సో ఈ సూపర్ క్లోరినేషన్ అంటే ఎక్సెస్ సిఎల్ టు డోస్ డ్యూరింగ్ ఫిల్టరేషన్ సో ఈ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్లో మనకు ఈ క్లోరిన్ అనేది ఎక్సెస్ డోస్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు అలాంటి టైంలో దాన్ని రిమూవ్ చేసే దానికోసం మనకు సూపర్ క్లోరినేషన్ అనేది చేస్తాం అనమాట ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ టు వాటర్ బియాండ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ బ్రేక్ పాయింట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సూపర్ క్లోరినేషన్ సో ఏదైతే బ్రేక్ పాయింట్ ఉందో సో ఈ బ్రేక్ పాయింట్ కన్నా ఎక్కువ మనకి క్లోరినేషన్ అనేది యాడ్ చేసినప్పుడు అలాంటి కండిషన్లో మనం సూపర్ క్లోరినేషన్ అయితే చేస్తాం అనమాట ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ కామన్లీ యాడెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫిల
నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చి డీక్లోరినేషన్ సో డీక్లోరినేటెడ్ బై సోడియం థయోసల్ఫేట్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ సిఎల్ టూ సో ఇది కూడా అంతే సిఎల్ టూ ఏదైతే క్లోరిన్ అనేది ఎక్సెస్ అవుంటుందో సో దాన్ని రిమూవ్ చేసిన దానికోసం ఈ డీక్లోరినేషన్ యూజ్ చేస్తాం సోడియం థయోసల్ఫేట్ని యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఫైనల్ వన్ వచ్చి బ్రేక్ పాయింట్ క్లోరినేషన్ సో ఈ బ్రేక్ పాయింట్ క్లోరినేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట సో దీని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్గా ఈ బ్రేక్ పాయింట్ క్లోరినేషన్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం కానీ ఈ వీడియోలో ఈ బ్రేక్ బ్రేక్ పాయింట్ క్లోరినేషన్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం బ్రేక్ పాయింట్ క్లోరినేషన్ గ్యూస్ ఏ గ్యూస్ ఏ అన్ ఐడియా ఆఫ్ క్లోరిన్ టు బి యాడెడ్ టు వాటర్ సో యాజ్ ఎన్షూర్ ద డిసైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిడ్యూల్ క్లోరిన్ సో ఎంత అయితే మనకు క్లోరిన్ అనేది ఆ వాటర్కి యాడ్ చేయాలో సో దాని గురించి ఈ బ్రేక్ బ్రేక్ పాయింట్ క్లోరినేషన్ అనేది ఒక ఒక రఫ్ ఐడియా అనేది ఇస్తుంది అనమాట క్లోరిన్ మనం ఎంత యాడ్ చేయాలి అనే దానికోసం బ్రేక్ పాయింట్ క్లోరినేషన్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇది టైప్స్ ఆఫ్ క్లోరినేషన్ గురించి ఓకే గైస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్